ग्रेट मास्टर या आमच्या युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आज आपण असे महत्वाच्या विषयावरती बोलणार आहोत ते म्हणजे घट जिरण्याची समस्या आता ज्या आर्ली बागा छाटण्या झालेल्या आहेत तिथे बऱ्यापैकी कमकोत घट निघत आहेत आणि विलीवरती घटांची संख्या सुद्धा दहा पंधरा वीस पंचवीस अशी असे कमी म्हटलं तर मागच्या वर्षापेक्षा निम्म्यानं कमी आहे तसेच ज्या काही काही ठिकाणी फेलफूट काढल्यानंतर सुद्धा गोळी घट होणे आणि घट जिरणे अशा समस्या सुद्धा आम्हाला पाहावयास मिळत आहे तर हे वर्ष थोडस अवघड जाण्याची शक्यता आता जो सीझन चालू होतं त्यामध्ये होण्याची शक्यता आहे घट जिरण्याची समस्या ही खूप मोठी मेजर समस्या राहील असं आम्हाला वाटते तर ही समस्या का तयार होते याच्याविषयी जर आपण बघायचा प्रयत्न केला तर मागील वर्षी वेळेवर आलेला जैविक आणि अजैविक ताण याविषयी आम्ही शेतकरी सेपरेट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला माहिती सांगितली होती ती तुम्ही बघू शकता तर हा एक वेळेवरील ताण हा महत्वाचा घटक आहे नंतर दुसरा महत्वाचं म्हणजे वेळीमध्ये असलेलं स्टोरेजची कमतरता किंवा अन्नद्रव्याची कमतरता तिसरा गोष्ट म्हणजे सूर्यप्रकाशाची कमी ह्या वर्षी पाऊस खूप लवकर जर चालू झाला त्यामुळे चाळीस ते साठ ह्या गर्भधारण्याच्या काळामध्ये कमी सूर्यप्रकाश वेळीला मिळाला डोळ्यांना मिळाला त्यामुळं कमकुवत गर्भधारणा होण्याची झाल्याची खूप मोठी शक्यता आहे नंतर लव खूप काळ असणारं ढगाळ वातावरण लवकर पाऊस चालू झाला मे एंडिंगला जून जुलै ऑगस्ट सर सर्वत्र पूर्ण तीनही महिने ढगाळ वातावरण आपल्याला पावस मिळाला तसेच आत्ता ह्या कंडिशनला पाऊस उघडीपीनंतर तुमचा भोत कडक झाला आहे आणि तुमच्या भोधामध्ये पांढऱ्या मुळीची खूप मोठी समस्या आहे किंवा पांढरी मुळी तिथं दिसत नाही आणि पुढचा गोष्ट म्हणजे तुम्ही काही काही ठिकाणी पाऊस होऊन सुद्धा तिथं भोधामध्ये दलदल तयार झाली आहे वॉटरलॉक कंडिशन तयार झाली तिथे सुद्धा घर जिण्याची समस्या वाढते आणि तसेच तुमचं जर अन्न जावयांचं व्यवस्थापन एप्रिल छाटणीनंतर व्यवस्थित नसेल तिथं फॉस्फरस बोरॉन मॅग्नेशियमची कमतरता असेल तरी सुद्धा घर जिण्याच्या समस्येमध्ये वाढ होते तर आता या सगळ्या समस्यावरती मात करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल तर आपण त्याच्यावरती उपाय योजना बघूया तर मित्रांनो कमीत कमी छाटणीच्या पंधरा ते वीस दिवस आधी तुम्हाला बेसल डोस टाकणं खूप आवश्यक आहे बेसल डोस टाकल्यानंतर भरपूर असं पाणी दहा ते बारा तास पाणी आपल्याला भोधामधून द्यायचं आहे जेणेकरून शंभर टक्के आपली मुळी चालू झाली पाहिजे दुसरी गोष्ट म्हणजे काळीचं वय बघून आपल्याला छाटणी करायची की नाही हा निर्णय घ्यायचा आहे घाई गडबड करायची नाही काळीमधला पीत बघायचं आहे किंवा मागची छाटणी आणि एप्रिल छाटणी आणि ऑक्टोबर छाटणी याच्यामध्ये कमीत कमी दीडशे दिवसाचा अंतर आपल्याला पाहिजे तिसरी गोष्ट म्हणजे पोगा स्टेज जेव्हा आठवा नवा दिवस असेल तेव्हाच तुम्हाला जर शिप पिऊ एस ओपीचे स्प्रे घेतले किंवा दुसरा स्प्रे मी सांगेल की पीडीएच म्हणजे पोटशियम डाय ऑफ फॉस्पेट विपुल आणि बोरांचे स्प्रे घेतले तर काही प्रमाणात तुम्ही घड जिरण्यापासून किंवा गोळी घड होण्यापासून वाचू शकता मुळात आडात असेल तर पोहऱ्या देणार आहे त्यामुळे सूर्यप्रकाश आणि या सगळ्या गोष्टी अतिशय महत्वाचे परंतु आपण दहा टक्के आम्ही म्हणून जे आपण औषध मारणार आहोत शिक्यू एस ओ पी पी डी एच बोरा याचा फक्त दहा टक्केच आपल्याला उपयोग होणार आहे परंतु त्याचा वापर करून सुद्धा आपण काही प्रमाणात गोळी घड होण्यापासून वाचू शकतो तुम्ही काही ठिकाणी एस ओ पीचे एक एक दोन दोन स्प्रे सुद्धा घेऊ शकता तसेच वापसा कंडिशन व निचऱ्यासाठी तुम्ही आत्ताच तुमची बाग दहा दिवसात छाटत असो पंधरा दिवसात छाटत असो परंतु छाटणीच्या आधीच तुम्हाला दोन गल्लींच्या मध्ये मधोमध नांगादा टाकून घेतलं तर चांगल्या प्रकारे आपल्या बागेचा निचरा तयार होणार आहे तसेच ज्या बागा मोरमाड जमिनीमध्ये असतील पाऊस उघडला असेल तिथं तुम्हाला मोकळं फ्लड करून बागा छाटायची आहे या सगळ्या समाज उपाययोजना जर तुम्ही केल्या तर नक्कीच तुम्हाला घट जिरण्याच्या समस्येपासून तुम्ही दूर राहाल चांगल्या प्रकारे घट तुमच्या बागेत तयार होतील पोगा स्टेज नंतर चाळीस पंचेचाळीस घट तुमच्याकडे शिल्लक राहतील अशी मी आशा करतो आणि पुढील सीझनसाठी तुम्हाला शुभेच्छा धन्यवाद धन्यवाद मित्रांनो हा व्हिडिओ आपण तुम्ही शेअर करा चांगल्या